Rada Pomocy Żydom Żegota była tajną podziemną organizacją działającą w latach 1942-45, organem rządu polskiego na uchodźstwie. Jej zadaniem było organizowanie pomocy Żydom zamkniętym przez hitlerowców w gettach. Powstała 4 grudnia 1942 roku jako kontynuacja założonego kilka miesięcy wcześniej przez Zofię Kossak-Szczucką i Wandę Krachelską-Filipowicz Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom. Członkowie Żegoty dostarczali do getta żywność i leki, organizowali ucieczki i wyszukiwali po aryjskiej stronie ludzi gotowych ukrywać uciekinierów, mimo że groziło to śmiercią. Produkowali fałszywe dokumenty, metryki chrztu i świadectwa pracy, pozwalające Żydom zachować nadzieję na przetrwanie. W Żegocie działało blisko 200 osób z różnych środowisk, organizacji i partii politycznych, Polaków i Żydów, między innymi Irena Sendlerowa, pseudonim Jolanta, która uratowała co najmniej kilkaset dzieci z warszawskiego getta. Przedstawicielem z ramienia Frontu Odrodzenia Polski był w Radzie 21-letni Władysław Bartoszewski, pseudonim Ludwik. Nie od razu trafił do Żegoty. Po zwolnieniu z Auschwitz w kwietniu 1941 roku nawiązał kontakt z podziemiem. Złożył przysięgę i dzięki swojej sąsiadce, harcerce Hance Czaki, sekretarce szefa Wydziału Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK rozpoczął pracę w Biurze Informacji i Propagandy Komendy. Przed wojną dobrze poznał Żydów. Jako dziecko bawił się w warszawskim ogrodzie krasińskich niemal wyłącznie z nimi. W tej części miasta mieszkało niewielu chrześcijan. Podczas zabaw poznał język jiddysz i nieraz słyszał Żydówki ostrzegające swoje dzieci. Nie baw się z tym głupim gojem. Ale jego rodzice prowadzili dom otwarty. Ojciec mawiał, nieważne czy Polak, czy Żyd, ważne, aby był wypłacalny. Być może to dlatego wiosną 1942 roku ktoś znajomy poprosił go o wyrobienie chrześcijańskich metryk dla żydowskiej rodziny. To był dowód olbrzymiego zaufania. Tak trafił do Zofii Kossak. Nie od razu wiedział, że to właśnie ona. Miał spotkać się w antykwariacie z Weroniką. Zobaczył starszą panią ze źle ufarbowanymi włosami. Dopiero po chwili rozmowy zorientował się, że rozmawia z autorką Pożogi i Krzyżowców, powieści, którymi zaczytywał się przed wojną. Zaproponowała mu współpracę. Po latach tak wspominał. Bałem się. Za pomaganie Żydom była kara śmierci. Ale wstydziłem się powiedzieć Zofii Kossak, że się boję. Młody człowiek, wychowany w pewnych tradycjach, nie mógł przecież odmówić starszej kobiecie, która sama się narażała. Bo co powiedzieć? Przepraszam bardzo, ale ja się boję? Po kilku dniach otrzymał papiery i konspiracyjny kontakt. Przyjął pseudonim Ludwik. W połowie 1942 roku poznał, jak mówił, starsze panie, wśród nich Wandę Krachelską-Filipowicz, które organizowały pomoc dla ukrywających się Żydów. Latem 1942 roku, kiedy zaczęła się likwidacja warszawskiego getta, Zofia Kossak wysłała Ludwika do kawiarni na spotkanie z łączniczką, która przedstawiła go Mikołajowi. Pod tym pseudonimem ukrywał się Leon Feiner, późniejszy przewodniczący Żegoty. Doktor prawa, przed wojną adwokat i działacz Żydowskiej Partii Socjaldemokratycznej. W pierwszej chwili Bartoszewski uznał, że to pomyłka. Człowiek, którego widzi, nie może być działaczem żydowskiego podziemia. Wyglądał na ziemianina, miał sumiaste wąsy, różowe policzki i owialny sposób bycia. W niczym nie przypominał Żyda. W 1943 roku często spotykali się na Żoliborzu, gdzie obaj mieszkali. Pewnego razu Fajner zapytał, Panie Ludwiku, czy pan mnie nie naraża swoim wyglądem? I faktycznie, wychudzony okularnik z dużym nosem był w czasie okupacji kilkakrotnie zatrzymywany przez gestapo do kontroli. Ratowały go mocne papiery. Fajner nie został zatrzymany przez żandarmów ani razu. Bartoszewski przez cztery lata pracował w różnych organizacjach podziemnych, ale praca w Żegocie była najbardziej niebezpieczna. W 1944 roku do siedziby gestapo przy Alei Szucha trafił Donos. Władysław Bartoszewski, zamieszkały na Alei Mickiewicza 37, mieszkanie 14, pomaga Żydom i ma bardzo dużo pieniędzy. Donos został przyjęty przez Polaków pracujących na poczcie. Tak trafił do Bartoszewskiego. Natychmiast wyprowadził się z mieszkania na Mickiewicza. Nie było pewności, czy autor Donosu nie zechce napisać jeszcze raz, widząc brak reakcji ze strony gestapo. 
Polakom ukrywającym Żydów groziła ze strony okupanta śmierć. Znalezienie schronienia dla uciekinierów z getta było coraz trudniejsze. Jednakże Gota, mimo aresztowań wśród jej członków, zdołała przetrwać całą wojnę. Jednym z ważnych wątków jej pracy była działalność komórki o nazwie Felicja, o której pod linkiem widocznym na ekranie. Władysław Bartoszewski po latach mówił Robiliśmy dużo, ale zrobiliśmy za mało. Zresztą nie ma tego jak policzyć. Co z tego, że wyprodukowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy fałszywych dokumentów, skoro nie ma jak dojść, ile z nich pomogło uratować życie? Czy zrobiliśmy więc wiele? Z moralno-filozoficznego punktu widzenia dostatecznie dużo robi dla bliźniego tylko ten, kto oddaje za niego życie. A jeśli ktoś je tylko naraża, to zawsze będzie miał poczucie, że mógł zrobić więcej.